Venezuela estaba esperando una señal de cambio, por una razón sencilla, el modelo punto fijista, que durante más de 40 años se mantuvo como eh, modelo político en Venezuela, se agotó, corrupción, desgaste de los partidos políticos, incapacidad del Estado para atender el grave déficit social que había, la desigualdad, la exclusión. Y bueno, con la llegada de Hugo Chávez a la escena política, comienzan a hacer un liderazgo distinto, un liderazgo que tuvo su primera característica en asumir una responsabilidad. Chávez logró una comunicación con los sectores populares que quizás ningún líder político había tenido. Pero yo diría que la capacidad de convocatoria, la capacidad de empatía de Hugo Chávez con los sectores populares fue superior a la de cualquier otro líder en la historia contemporánea. Yo diría que me atrajo la posibilidad precisamente de girar, de hacer un cambio político en Venezuela, de un proceso de reinstitucionalización del país, de crear nuevas instituciones, de, de reivindicar derechos sociales muy golpeados, de profundizar la democracia, de acabar con la exclusión, que fue uno de los, de los subproductos del llamado punto fijismo, promover espacios para que los cultores populares, los sectores de la población indígena, las minorías étnicas, eh, los integrantes de la comunidad LGBTI, por ejemplo, tuvieran la posibilidad de, de ser respetados en sus derechos y de tener posibilidades de, de desarrollo tanto personal como colectivo. Es decir, una expectativa de cambio, de cambio en positivo para el país dentro del marco de la democracia, una democracia con profundo acento social. ¿no? Hubo obras que, que él dejó, por ejemplo, la Misión Vivienda, que fue una, 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 una iniciativa que, que lo acompañó muchísimo, que, que, le, que le dio mucho respaldo. Eh, la Misión Barrio Adentro, temas de salud, también los mercados populares. Y además, el aló presidente fue clave también en todo esto. Ningún presidente se comunicó tanto con la población como él. Presenta Aló Presidente. Aló Presidente, el primero de la historia de Venezuela. Su debilidad o su, su error en ese sentido fue eliminar las, los intermediarios entre el líder máximo, el líder carismático y, y la sociedad. Y eso trajo consecuencias muy graves. El problema con Chávez era que la constitución le quedaba como un zapato apretado, pero a Maduro no le entra el zapato. O sea, Maduro eh, ha violentado la constitución de una manera, yo diría que franca, abierta, ¿verdad? Hoy tenemos más de 300 presos políticos en Venezuela. Eso revela pues, un estado con vocación represiva, un estado policial. Ha habido mucha censura a los medios de comunicación social, represión a las protestas populares. Ha habido también criminalización de dirigentes sindicales y políticos disidentes, ¿verdad? De, e incluso dentro del chavismo. Evidentemente que tenemos un problema institucional muy serio ¿verdad? en Venezuela. Tenemos un parlamento que no controla, no cita a los ministros para... Eh, para interpelarlos, tenemos un ayuno de institucionalidad en Venezuela que es sumamente peligroso y que, que tarde o temprano pues, va a ser insostenible. Aquí se ha empobrecido la clase media, sectores de la clase media que han pasado a la pobreza, sectores de la pobreza que han pasado a la marginalidad y también hemos visto el crecimiento de la brecha social. ¿verdad? Como alguien dijo, si el diálogo fracasa, Creo que fue Kissinger que decía, si el diálogo fracasa, volvemos a intentarlo, y si vuelve a fracasar, volvamos a intentarlo. O sea, es decir, el diálogo no es un, como se diría popularmente, no es un jabón que se desgaste. O sea, el diálogo siempre va a ser la vía, la mejor vía para solucionar los conflictos, ¿verdad? Y hay que seguir intentándolo.